3月28日水曜日午後10時30分を回りました。4号金庫の夜第418回です。今夜も、えー、30分ほどお付き合いのほどよろしくお願いします。今、あのテレビで、えー、さんまさんのほんまでっか TV がやってますけど、沖縄特集で、えー、ずっとテレビを見ていたんですけど、懐かしいですね、沖縄。ここも、えーもうこの放送でもね、何度もお話をしてますけど、本土復帰9年目、え沖縄の琉球大学にいました。結構ね、えー、スリリングな4年間を過ごしたんですけど、あさっきの、えー、テレビでもあったように、おばあがね、すごい元気いいんですね。あのー、びっくりしますよ。まあ、僕ら、えー、ヤマトン中なんで、沖縄に行って、まあ、最初の1年ぐらいはね、やはりよそ者、まあ、ヤマトン中だなことで、結構ね、いろんな、えー、目にあったんですけれど、まあ、沖縄の友人、まあ、学生さえはね、もうすぐもう沖縄の友人ができて、沖縄の友人の、えー、お家に遊びに行ったり、まあ、沖縄で、えー、アパート借りて、えー、生活したりすると、まあ、おばあがね、よく話しかけてくるんですよ。でうんあんた山とん中ねって、ふな感じでね。あの、これ食べて、食べていけばって、あち高校の、えまるまるがあるよって言うんですよ。あち高校というのをやっと方言を覚えて、えー、あったかい食べ物、あったかいもの,ものがあるよっていうことで、あち高校のまるまるまるがあるよって言うんだけど、そのまるまるまるっていうのが、なんて言ってるのかわからなかったんですよね。で、えー、後で分かったんだけど、サーターアンタギー、うん、だったんですね。で、その、開けたばっかりのサーターアンタギーがあるということで、えー、食べたんですけど、うん、美味し、美味しかったんですよ。でも、んこの、昔、うん、昔食べた覚えがあるなと思ったんですね。えー、えー、何かというと、あの、昔、僕の住んでいる、えー、大塚町、にもう子供の頃、小学生の頃に大塚町に引っ越してすぐ、団地がそばにあるんですね、その団地にね、夕方、えー、学校が終わった頃に、えー、自転車に紙芝居を積んだおじちゃんが毎日やってくるんですよ、で紙芝居持って、黄金バットですかね、えー、持ってきて、えー、紙芝居を。やる前にあのパチンコ、ビー玉を上から落としてジャランジャランジャランジャランと穴に入ったら大当たりで水飴、外れたら芋菓子をもらえるんですね。1回ね、10円だったのかな。まあ、僕ら子供の頃、1日の, 10円あ1日のお小遣いが10円とか20円とかという時代でしたんでね、10円持って。3回できたんかなビー玉3つもらって、穴が上に3つあるんで、ちょんちょんちょんと入れて、えー、穴に入ったら、えー、儲け物で水飴めがもらえるということだったんだけれど、なかなかね、穴に入らなくて、芋,芋菓子ばっかり食べてましたけど、その芋菓子がサーターアンタギーだったんですね。というのは、その紙芝居のおじちゃんが沖縄の方で、えー、戦後、えー、沖縄の空襲とか戦争があって、でそのまま、えー、疎開をしてきて、明崎の方の高岡か、生き目か、そっちの方に住んでらっしゃってね、まあの、子供が好きで、自分で紙芝居の絵を描いたりしてね、それをチャリンコに積んで、えー、毎日夕方、公園とかに来てましたね。そんであのサーターアンタギーを食べてあ、懐かしいお菓子だなと思ったのは、また子どもの頃にね、沖縄のおじいちゃんが作ってくれた芋菓子を食べたことがあったんで、まあ、その経験が夢がいったんでしょうね。まあ、なんていうかね、沖縄のおばあは本当
人懐っこいというか、若い子を見ると、なんかお世話をしたいのか、お話をしたいのか、まあね、えー、しゃぶりまくり、えー、歌を歌って、さっきも、百歳節という歌があったけれど、まあ、あの歌が好きですね、踊りも好きでね、剣道部におったんですけど、剣道部の先輩が結婚をすると。で結婚式になぜか僕ら後輩も呼ばれたんですよ。なんでかなって、あまりこの先輩のこと、もう卒業した先輩なんで、学生時代は全く面識ないんだけれど、お前ら、みんな来いって言われたんですね。ああ、まさかね、駐車場とか、車の、えーね、移動とかね、あと雑用係で、えー、行くんだろうなと思ったら、なんのなんの、えー、披露宴に。行けって言われて、披露宴に行ったんですよ。その沖縄の結婚式の披露宴って、すごいんですね。出し物も。あの、仮装大会のような感じで、各グループでね、もう何日も前から、えー、出し物を準備して、で、ちゃんとね、コーナーがあるんですよ。披露宴の中に。えー、そういった、えー、出し物、隠し芸大会みたいな感じで、その中に、琉球大学剣道部ご一行様、とということで僕らも何かやらないといけないってことがあったもんだから、あのえ何やるのって何も聞いてねえよねっていうことで、剣道部の工場と、えー、剣道部の歌かな、えー、を歌ったんですけどね、その披露宴がすごいんですよ、200人、300人規模で、で沖縄の結婚式というのは、ひな壇に新郎新婦と仲人がいますよね、両家のご両親も<笑>前に座ってるんですね。えー、って、沖縄結婚すごいなと思って、その料理もね、すごいんですよ。あの、結婚式って言ったら結構ね、あの、なんだ、フルコースとかね、フランス料理かな、えー、そういったものが多いんですけど、なんケンタッキーのファミリーパックの<笑>チキンのパックがポンポンポンって売ってるんですよ。あの、県民賞とかテレビでも、えー、何度か放映されてると思うんですけれど、沖縄のごちそうというと、まあ、ケンタッキーなんですね。あの友人の家にご飯食べに行ったら晩ご飯で、晩ご飯食べんねーって言われて行ったんですけど、ご飯とおかずが、ファミリーパックがあるんですよ。え、ケンタッキーってご飯のおかずですかって聞いたんですよね、物価だから。そうだよって、沖縄はそうだよって、あんたんとこはいや、僕は、僕の家は晩ご飯のおかずでは、食べませんけどねって言われて、あ、そうって言われたんですけど、ご飯にケンタッキーって面白いな。まあ、沖縄のごちそうはケンタッキー。だけど、あの、沖縄の一番のごちそうは豚ですね。豚さん。あの、豚足から、えー、耳が、あの、からね、耳があって、耳のたくあん、たくあんじゃないな、耳の、えー、漬物とかね。耳がとかと内臓の薄いものとか、あと、すべて豚は食べちゃうんで、豚が一番のごちそうかなと思ったら、ケンタッキーもだよって言われたんで、えー、っとびっくりしたことがあるんですけれど、結構ね、本当、若い頃の、えー、経験というか、もう本当、自分の生活とは、19年間、20年間過ごした生活とは、全く違う異文化の世界で。えー、日本って広いのは、まあ、日本というか沖縄はね、昔は琉球という国だったんで、まあ、琉球の、えー、文化、生活に触れて、非常に良かったなというふうに思ってますね。泡盛もね、ちょうど僕らが成人したとき、成人式には沖縄におったんで、えー、友人の家に行って、あの空襲、古い酒というのを空襲っていうんですけど、えー、子供が生まれたら、えー泡盛を紙に入れて、それを20年間寝かせると。その子供が成人をしたら、親と一緒にその偶数、古酒を飲もうということで、僕も飲みに行ったんですよ。まあ、美味しいですね。まあ、剣道部にいたもんだから、いつもは、えー、安い泡盛を<笑>飲みながら、えー、練習を、練習の後に飲んでたんですけどね。で、古酒を飲んだことはなかったもんだから、えー、飲みに行ったら、あそういう美味しい古酒でございました。うん、だからね、結構ね、いろんなことを。
経験、体験しましたけど、今テレビではヤンバルクイーナーを探しに行くっていうコーナーになってるんですけど、ヤンバルクイーナーもね、僕ら理科にいたもんですから、理科の学科の先輩なんかとヤンバルクイーナーを、えー、探しに行ったりしましたけど、なかなかね、そうえー、1981年に見つかった、ちょうど僕らが入学して、入学した年かに見つかったんですよ。ヤンバルクイナー。うん。だから、もともと理科の先輩とか、理学部の生物関係の学生がね、こぞってヤンバルの森に行って、あの、ヤンバルクイナーを見つけようということで、えー、頑張ってましたけど、なかなかね、僕らはヤンバルクイナーを見ることができなかったですね。うん。もう沖縄の思い出って本当いっぱいあるんで、また沖縄に、行きたいなもう卒業して以来ずっと沖縄に帰ってませんからあの沖縄に帰,、ま、た行きたいな帰りたいなという思いはありますねまあでもどうだろう同級生に当たって、えー、名前呼ばないともう同級生の顔もわからないだろうなっていいおじさんおばさんになってるだろうなという感じですね本当沖縄あの東京じゃなくて沖縄に行ってもよかったなというふうに思ってますね,、まあまあ、ね誰でも、まあ、東京に行って人旗あげようというふうに考えるんですけどなんかね沖縄の方が生活しやすいし、えー、いいなというふうに思いましたけどまあ東京に行けばね東京に行ったで、まあ、よかったなと思うのかなと思うんですけどね沖縄に行ってもっと良かったなと思います。今日はね、えー、献血にも行ってまいりました。えー、今日で72回目に献血なんですが、僕の場合ね、あの2週間に1回、えー、成分献血を行っているんで、また血管がおかしくなってるということで、腕ってほら、こんな細いですよね。で血管っていうのはもう。皮膚のすぐ下に血管があるわけなんですけど、<笑>前回針を刺したら、ん血管がないということで、えー、針を刺しておきながら、そのままグリグリグリグリグリグリって回したんで、結構痛かったんですけどね。なんかね、血管がね、なんか潜り込んでるというか、同じところばかり針を刺すんで、かさぶたというかね、なんか変なものができてるんじゃないかということで、なかなか、えー、血管が分からなくて、もう前回失敗したんですけど、今日はね、スムーズにポンと針が当たって、えー、すぐに、えー、採血も終わったんですけどね、あの話によると、えー、寒さ、寒い冬なんかは血管が収縮しているんで、なかなかその、そこに血管があるだ,なあるだろうなと思っても、針が届かないという場合があると。で、これから春になってくると、あったかいので、血管が膨張してくるんで、刺しやすいって言われてるんですけど、そうなのかなーって、ちょっと半信半疑ではありますけど、まあ、今日ちょっと、えー、献血成功してよかったかなと思います。まあ、あと28回、100回まではと頑張って通いたいなというふうに思っているところでございます。なんかね、変ですよね、2週間に1回、お勤めのように、えー、献血ルームに向かうって、看護師さんも、僕が来ないと寂しいみたいで、あれ、この前来なかったって、俺、どうしたのって逆に<笑>言われてるんで、いや、そんなに2週間に1回、お勤めのように、仕事のように行くと、まあ、血管も結構負担があるんだよね。たまには休んでるんですよってなことを言ってるんですけど、弟はもう200回を超えてる、300回ぐらい, 300回ぐらい行ってるんじゃないですかね。だから弟に負けますけどね、まあ、ボランティアとして、これからもね、献血を続けてやっていきたいと思います。まあ、去年の東日本大震災以降、献血する方がどんどんどんどん増えてきてるっていうのと、結構ね、献血するといいことがあるんですよ。映画の、映画のご招待とか、この前は、プラネタリウムのご招待があるとかね、あの、献血の有名ということで
、いつも献血を、えー、していただいている方々への感謝の気持ちを込めて、映画のご招待とか、コンサートのご招待とか、そういったのがあるんでね、結構、ほった特典というか、まあ、餌を出して献血に来いっていうわけではありませんけれど、まあ、結構ね、えー、そういったイベントが功を奏して、研究する方が増えているということはいいのかなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんも献血ルームに足を運んで献血をお願いします。特に成分献血ですね。あの血小板が必要な方、あと血液製剤を作るためにも、えー、成分献血が必要なので、えー、成分献血はあの赤血球は戻りますので。ですんで、まあ、2週間に1回できるということなんで、まあ、前血の献血よりも、成分献血の方が、えー、体にもいいのかなと思ってますんで、ぜひ成分献血をよろしくお願いします。さて、ここまでか、テレビをやんばる,やんばるくいのは、見つかったのか見つかってないんですね。あ、すると。泣いてるそうですけどそんなにね簡単にヤンバルクイナが見つかるわけはないと思うんですけどはい<笑>ですね献血今日はねもう春休みなんでしょうかね結構若い方々が、ね、結構多く待合室にいらっしゃいましたあと年配の方、うん、もういらっしゃいましたね、まあ、普通の日なんでえー、若者と年配の方が多かったですね。はい、すると、そうか、献血に行く前に、今日午前中、えー、今日タイトルに頑張りますって書いてますように、県庁の方に、えー、出向きました、えー、子ども落語大会が、えー、今回で第4回目が行われるということで、そろそろ、えー知事,の知事への表敬,表敬訪問をしましょうということで、えー、本部は日向の方にあるんで、日向市の方の、えー、実行委員会の皆さんと、まあ、僕ら6人で、えー、県庁の方に出向きまして、河野俊治知事と、えー、お会いしましてね、よろしくお願いしますという話をしてきました。まあ、結構知事も、ね、落語がお好きなみたいで、えー、いろんなご提案、あなるほどねって、そういったこともできるねということで、まあ、今後の、えー、大会の運営面でもね、新しいちょっとイベントみたいなこともできるのかなというふうに感じました。まあ、最後に知事が、えー、フランス語を、えー、話されたということで、皆さん、おお、すげえなーっていうな声も上がってましたけど、わきあいあいと、まあ、表敬訪問をすることができて、まあ、よかったかなというふうに思っています。まあ、今回、古事記編さん1300年記念という言葉もポスターに入れてますんでね、そういったところで、まあ、県と何かタイアップができればいいのかなという感じではありますけれど、まあ、その今日の、えー、表敬訪問の様子、動画で YouTube にアップしてますんでね、どうぞ、えー、動画をご覧ください。さて、ヤンバルクイナは、今度あったんだ。ご相談の画面に変わったんですね。なるほど。はい、ということで、まあね、うん、僕は宮崎、えー、子供落語の大会は、日向市の方で行われるんで、まあ、月に1回行われる実行委員会は、休暇の方まで車を飛ばして向かっていってるんで、去年はね、なかなか行けなかったんで、えー、今回はきちっと月1回、えー、休暇まで車を飛ばして、実行委員会に参加してね、記録の方からいろんな、えー、ご提案とかお話を、えー、していきたいなというふうに思っているところです。まあ、なんだろう、えー、貧乏暇なしっていうかね、結構あちこちに顔突っ込んでるんで、今日知事が
、多分僕の顔を見て、おっと思ったんでしょうね。また足がいる、みたいな顔で見てましたけど、あの結構ね、えー、知事とは、あのー、顔を合わせる機会が多いんですけど、ゆっくりとお話をすることがないんで、一回、えー、知事と、えー、市民メディアとして、独占インタビューを、行いたいなというふうに、まあ、考えてはいるんですけどね、なかなか実行できておりません。あいつかね、えー、と市民メディアで、ね、ちょっと、えー、知事の素顔を、えー、撮ってみたいなというふうに考えているところです。はい。でね、まあ、子供落語の方に関しては、7月の28、29、土曜日中に行われます。まあえー、PR を、えー、どんどんしていかないといけないので、あのポスターをですね、えー、貼りたいと思っています。まあ、明大駅市内、日向で行われるイベントを明大駅でポスター貼るということに、まあ、抵抗があるところも結構あるんですが、まあ、一般のお店とかにね、まあ、いいよって、貼ってもいいよっていうところがあればね、ちょっとポスターをお願いしたいなというふうに思っているところ。ございます。はい。終わったのじゃん、ブルクイナ。終わったんでしょう。本当ね、沖縄。もう卒業してからもう。二十五六年。沖縄にはまだ行ってないので。お金貯めてね。どうせ行くなら、一週間二週間。ずっと。ゆっくりと、沖縄に滞在できるような日程でね。えっと、また沖縄に。行ってみたいなというふうに思っていて、どうですか。はい、ということで、まあ、甲子園が、えー、春の選抜、西子の応援が終わって、まあ、ゆっくりする気もなく、えー、次々にまた新しい仕事も入ってきてますんでね、えー、話していきたいと思います。まあ、体調の方もね、ちょっと腰が痛いぐらい痛いのかなっていうところがあるんですけど、と健康に留意をして、これからもね、えー、動画を通じて、どんどんどんどん情報を発信していきたいと思います。頑張ります。はい、ということで、えー、テレビはいいか。もうやばらくいいな。終わったんだね。<笑>はい、ということで、えー、今夜の、えー、ヨンゴヒンゴの夜第418回、えー、そろそろ終わりにしたいと思います。明日木曜日も、えー、午後10時30分から放送しますので、もしお時間がございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃあ、えー、今夜の放送、この付近で終わります。失礼します。